അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലെനോവോന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് ലെനോവോ ഫോണുകളിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ലാപ്ടോപ്പിൽ അവര് പോളി സാധനം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്ന ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പേര് ഐഡിയ ത്രീ തേർട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതിന്റെ സ്പെക്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം ലാപ്പിൽ അധികം പവർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സാധാരണ നിങ്ങളുടെ പവർ പോയിന്റ് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ കുറെ ഇത്തിരി ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ത്രീൻ്റെ സെവൻത്ത് ജെൻ പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാൻ പല കമ്പനിയുടെയും ലാപ്പ് എടുത്തു ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഐഡിയ പാറ്റ് ത്രീ തേർട്ടിയാണ് ലെനോവോൻ്റെ വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ത്രീ സെവൻത്ത് ജെൻ ആണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ജി ബി റാമും ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വൺ ടി ബി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മെയിൻ പ്രോസസ്സർ ആയിട്ട് ലിങ്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഡൽ എസ് ഡി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഗ്രാഫിക്സ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു എസ് ബി സ്ലോട്ട്സ് ഈ യു എസ് ബി സ്ലോട്ട്സ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഉപകാരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് യു എസ് ബി സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം യു എസ് ബി ത്രീ പോയിൻ്റ് ഒയും പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ യു എസ് ബി ടു പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നല്ല കവേർഡാണ് പിന്നെ എസ് ഡി എം ഐ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൂടാതെ തന്നെ എസ് ഡി കാർഡ് റീഡറും വരുന്നുണ്ട് അത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പിലൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സൈസ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എസ് ഡി കാർഡ് റീഡറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്പ്ലേ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എൽ സി ഡി തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എൽ സി ഡി ആൻറ്റി ക്ലിയർ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ എഫ് എസ് ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു കുറവെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ പറയും കാരണം എൻ്റെ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി ഈ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്ത രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പിനായിട്ടും വളരെ കുറവാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും ഇതൊരു കുറവ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പ്രൈസ് പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെ പോയിരിക്കാം എന്നാലും തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രൈസ് അപ്പോൾ അസൂസിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിവോ ബുക്ക് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അസൂസിൻ്റെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് കാരണം ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറയുന്ന രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പിനെ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ പിന്നിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ വരുന്ന ഫോർ ജി ബി റാമും പിന്നെ വിൻഡോസ് ടെന്നും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലത്തെ ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് ഡി ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് എസ് എസ് ഡി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് വൺ ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വേറെ ലാപ്പിനൊക്കെ വൺ ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ഇതിന് എസ് എസ് ഡി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എസ് ഡി പ്രൈസ് റേഞ്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ എസ് എസ് ഡി വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈസ് വളരെ കൂടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റോറേജിൻ്റെ അളവ് കുറയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ആകെ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ആണ് അത് വളരെ കുറവാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുക ഈ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വേറെ ഒന്നിനും കിട്ടാത്ത ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് അടിപൊളി സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എഡ്ജ് എഡ്ജ് സ്ക്രീൻ പോലെയാണ് സൈഡ് വരെ വരുന്ന ബസൽസ് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ലാപ് സ്ക്രീനാണ് അതുകൂടാതെ എഫ് എസ് ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആൻറ്റി ഗ്ലെയർ ആണ് നല്ല അടിപൊളി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്
വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് ഇത് കുറഞ്ഞൊരു ട്വൻറ്റി നയൻ വരെ വരാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ ടു തേർട്ടി വൺ ആണ് എൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആണ് പിന്നെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഇത്ര ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെല്ലാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമ്പനി എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് ഡെൽ വോസ്ട്രോ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടല്ലോ ആ ലെനോവോൻ്റെ ഐഡിയ പാഡ് ആ ലെനോ ഐഡിയ പാഡിൻ്റെ സെയിം സ്പെക്സ് ആണ് പ്രൈസും സെയിം ആണ് അതായത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് ഇതിന് വരുന്ന പ്രൈസ് ടൂ സെൽ എല്ലാം നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊസസ്സർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സെയിം ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെല്ലാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമ്പനി എങ്കിൽ ഡെൽ വോസ്ട്രോ ത്രീ തൗസൻഡ് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ് നോക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് ലാപ്ടോപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വേണേലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം ആ അസൂസിൻ്റെ വിവോ ബുക്ക് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം സ്പെക്സ് ആണ് വരുന്നത് പ്രൈസ് റേഞ്ചും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണുകൾ പോലെയല്ല ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് എടുത്തു ഒരു സ്പെക്സ് ഇത്രയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ആകെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് സ്പെക്സിലും പ്രൈസ് റേഞ്ചിലും അല്ല വ്യത്യാസം വരുന്ന ആകെ കമ്പനിയുടെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കമ്പനിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കാമെന്നാണ് പിന്നെ കമ്പനി ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മ വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അധികം സർവീസ് സെൻറ്റർ നന്നായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കസ്റ്റമർ കെയർ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കണം ആ വാറണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാപ്ടോപ